现在严肃。他们负责维护治安、追捕凶犯，他们拥有执法权，受到民间爱戴。南宋绍兴十一年，奸臣当道，张太后为了铲除被伪军，陷害忠良，将大将沈雀设计害死，为了斩草除根，血洗身家。征讨，祭期三日，理当问斩。你也是被伪军出身，莫非要重蹈覆辙不成？张副等，行在重地，又私调重兵，又该当何罪？本官枢密院公文在手，念你是军中同僚，才与你讲讲这番道理。哼，道理，莫须有三字。何以服天下？这就是你们讲的道理，不识抬举，格杀勿论。杀！公子小心，儿子。呀呀呀！
给我杀！等等，我们现在穿的太扎眼了，师傅，把这些衣服暂借一下。哎，啊！朴尚乐何在？朴娘子不敬万岁。<笑>看你连一只鸟都不如，要你何用？张太尉在上，若不是那可恶的烟雾弹，末将定将沈家赶尽杀绝。谁要你去杀人了？呃，我。人呢？在哪里？哦、啊，在两淮西路寿寿一带。安丰军，那是我朝与大金国的交界地区。莫非他们？马上通知小衙内，严密盘查，发现沈氏三兄弟，马上通报。是。末将这就出发，定将那三兄弟的人头带回。哼，我要他们人头有何用啊？我要的，是他们手里面对我不利的证据。去。是，在下一定拿到。一群饭桶。才能让你长记性。如若实战，你的命便由不得你了。报，史衙内，太尉来信。下去吧。沈晨、沈墨、沈君。他们三个不是沈将军的儿子吗？
舅舅要找他们。平安内，是这样。是金宋边界巡查最严，我们还是转战去泸州吧。安奉军伤苦云集，龙蛇混杂，藏身最好。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，我快不行了。你们快走，怎么下去不行啊，哥？必须进城搞药，不然师傅他。城门戒备森严，想必我们几兄弟已经被贼人通缉。我和师傅有伤在身，这么贸然进城，必死无疑。青叔，杀他们易如反掌，可是舅舅那些证据还存活于世，谁知道他们会不会泄露出去？那依你之见呢？把他们放出去。放出去？那那他们万一跑了，岂不？你没听刚才张成所说，他们身负重伤，想必定要在此休息几日。走，去药房。嗯，青叔，我自幼与你离开临安，是舅舅大人把我安排于此的。我没见过他们呀。张成认识。师傅，哥，哥，大哥，你吐血了。不大紧。拿水来，啊！来，大哥，二弟，哎，快看看师傅如何！啊，师傅，师傅，师傅，哎，这师傅的情况也不好。三弟，啊，你在这看着，我必须去弄点药来。可是我们没有钱呐！哎，你要干嘛？我去把它卖了。哎，不行，二哥，你忘了父亲说过，头可断，血可流，咱们祖传的玉牌不能丢。头，强，总之我一定要把药弄回来。坐下，赶紧坐好，坐好，坐好！哎呀，我去还不行吗？我去乞讨
弟弟，老三，哎呀，臭小子！哎，糖葫芦，哎，给点糖葫芦，哎，你，冰糖葫芦。哎，姑娘，您看看吧。哎哎哎，快走快走！哎呀，没有，快走快走，快走，快走！又大又甜的冰糖葫芦。哎。你们干嘛？小子，看你不像我们丐帮的人呢。说，从哪儿来的？我我我我是那个你什么你？甭问了，这小子眼瞅着就不是咱这片的人，打他！去！哎呀，走走走！你们别！打死！就你废话多，挡我们地盘是不是？弄死你！对了，对了，弟弟，怎么回事啊？怎么打起来了？我刚刚从那边过来，他们。少惹事儿，不是，是他们打的我。你看我这儿，你看，办正事儿，走。师傅的脑袋好烫啊！他们再没有药，可能连命都保不住了。跟我走，真要去偷啊！抢！啊！哎，二哥。掌柜的，哎呀，出去出去，要饭也不挑个地方，这是药铺。着什么急呀、啊、你？我跟你打个赌啊，有种病，他肯定不知道。嘿嘿，真新鲜了，你这考我来了，那就说说呗。哎，哎，等等，不能白说，你有赌注吗？<笑>哎，着什么急呀、啊？嗯，有一种病，一会儿热一会儿冷，这冷的时候啊，就跟光着腚坐在冰窟窿上似的；这热的时候啊，就跟光着腚坐在火炕上似的，恨不得把皮都给扒了。嗯，啊，刀剑上，刀剑上不干净，对吗？对对对对，什么病？金疮，中风禁，是吧？啊，拿来吧。哎，急什么呀？赶紧的，去看药，两人份了啊。好嘞。哎哎哎哎，行行行，疼疼疼，哎呦哎呦红吧，哎呦，你你轻点。
俊呢？沈默，给我进去！哎呀哎呀哎呀！你能不能轻点啊？你你。我不是让你去查账吗？怎么查到丐帮兄弟头上了？二位兄弟是哪位长老门生啊？兄弟，我们从樊楼过来。哦，这路上啊遇了点意外，我本就想掏点草药而已，不想饿了大官人。恕罪啊，恕罪。哦，原来是樊楼的弟兄。风帮主进来可好？风帮主啊，风帮主啊，一向神龙见首不见尾啊。这兄弟我有幸啊，上学在颍州见过，这承蒙不弃呀、啊。陪他老人家，我还喝了三碗酒，是吗？哎，这位兄弟，在下姓史名誉，字庞轩。哎呦喂，史大官人呐、啊！<笑>史大官人，哎，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。受伤的兄弟何在？何不请进来，让我一尽绵薄之力。哎呀，史大官人呐、啊，这个使不得。我们这帮有帮规，丐帮弟子不得素于广厦。既如此，内之，在。备药。哎呀，哎呀呀，使不得，使不得。这一刻不凡二主。再说了，史大官人。你看我们这兄弟这身上最值钱的就就就是这个，钱就算了吧，你这个朋友我交定了。哎呦，史大官人，你这么抬举，我何以可当哦？今日晚了，不便相陪，改日请务必一聚。请。啊，哎，告辞，告辞，告辞。臭小子，还挺机灵啊！那可不，哎，二哥，我觉得刚刚那个史衙内哈，他不像是药铺的老板，啊？他他会不会是官府的人？哎，你甭管他什么人了，给大哥跟师傅上药要紧啊！对，走走走走走走，快快快里面的人，给我听着，速速出来收降，否则格杀勿论。哎哎，等等等，臭小子啊！我看你就不像是个好人，给我拿下！哎呀！三，住手！大哥，哎哎哎，沈沈晨，海兄弟，海兄弟。师兄，你怎么？说来话长。嗯，韩都督，无能累死三军。是。舅舅特意吩咐过，最有可能知道宝物下落的人就是沈晨。而他重伤在身，抓住沈默、沈军，也只能是打草惊蛇。将门之后，竟然出这种阴招！他们身负重伤，已经走不远。坟头追！是是。韩都头果然说的不错，史衙内是张老贼的爪牙。好险！幸好有二哥你这招空城计加引蛇出洞计，不然咱们就被他们一窝端了。哎
你说史衙内那小子年纪轻轻的，这城府深吗？深，太深了。这招怕是瞒不了太久，咱们走。你俩可算是回来了，过不了多久，史衙内的人就会全城搜捕你们，还是赶紧找个栖身之地吧。这跟你走不是更安全吗？哎呀，这几个是我的人，可衙役上其他人全是史衙内的死党。二弟，哎，快快快快快，哎，慢点慢点，慢慢，师傅，多谢韩兄弟相助，待他日铲除奸臣，沈臣定登门重谢，多保重，保重。二弟，走，走，师傅，不愧是忠臣将门之后啊！都头，担架该如何处置？哎呀，韩都头，这不是？登记大人嘛，啊，幸会，幸会啊！抬的什么人啊？啊，哎呀，我的手下半夜巡查，没想到遇见流民，这不被流民所伤吗？哎呦！哎呀，咱们继续搜，注注意安全啊！注意安全啊，兄弟们！这如此说来，沈家兄弟与官家勾结在一起了。嗯，否则何来这官家之间？报，衙内，沈家兄弟全部抓到了。庆吉大人正在全力搜捕，怎奈我们人手太少了。备马，我要去见韩都头。是。大哥。你与韩都头这么多年，他都不敢收留我们，我们现在能去哪儿啊？哎，这日子，什么时候才是个头啊？三弟，只要找到证据，我相信。逃犯四人，潜入安丰区，紧闭门户。快快快，躲起来！哎，哎，师傅，走。四名逃犯潜入安丰区。紧闭门户，衙门召集大将，勇敢、效用、赏金猎人，上街协助官家抓拿逃犯。这官家怎么这么讨厌？二哥，咱们怎么办？不行，得赶紧找个地儿。走，哎，哥，哎，来，师傅。仔细点儿。报告大人，没有。继续搜。是
了地，这是哪儿啊？一个朋友家里边，弟弟，快进去。看老娘洗澡，看了就得负责到底。老娘正盼着第八春呢。朋友家吗？新朋友。哎呀，哎哥，哎，新认识的朋友。哎呦，这是好笑的。我还以为安风君没个爷们儿呢，不成想，还真有贼胆大的，都蔫成这副德行了，还色心不改呀、啊。有种。姑娘，我想你是误会了，我们只是路过此地。你们，你们谁先来呀？哎,哎，姑娘，姑娘，我们只是路过嘛。路过？呸！拿老娘家当大街呀？啊！你们也不打听打听，我宋三娘这欺嫁寡妇是怎么来的？我告诉你们，但凡是想跟我好的男人啊，早都去见如来佛了。姑娘，你想什么美事呢？我们几个只是想在你这儿躲躲啊！往常这个时候，三娘应该早就开门了。肯定是有汉子呀，正快活呢吧？去，闭嘴，进去看看。三娘，把门开一下，我们奉命来追捕逃犯，快开门！原来你们是逃犯，你刚乱说话，我就宰了你！何三儿，你也别站着茅坑不拉屎啊！老说追我们三娘，只见楼梯响，不见人下楼啊！弄得我们这满城的汉子都跟着干流口水，这回倒好。怎么着，让人先拔了头筹了吧？我倒要看看，是哪个短命鬼，敢碰三娘！三娘，三娘，老娘昨天晚上给你留门，你不来，现在来干什么？捉奸啊！你也配？滚！不许笑！走走走走走走！二弟，放开他！不行啊，哥，我放了他，他报官怎么办呢？大哥，二哥也是世袭从权呐。我们岳家军是百姓如一，是父母。放开他！大哥，哥，你们是岳元帅的人。哎，哎！大人，情形如何？都搜查过了，没有人。段三，我看你是有私情。大人，我对朝廷可是忠心耿耿，不敢有私情。哼，龙堂。带人继续搜，是，跟我来
坟头查找。是。你们几个去那边看看。喝吧，哎，谢谢三娘。小云堂，哎哎，哥，来来来，我来吧。喝吧，不烫嘴。费心了，三娘，三娘，起，三。你们不是查过了吗？怎么没人告诉你们？三娘，今日为何起得这么晚呢？人家刚磨完豆腐，浑身是汗，正准备洗个澡。<笑>骗鬼呢！这头发分明是刚洗过的，准是窝藏了逃犯。哎呀，龙潭，龙潭今日怎么转了性子？难不成想娶三娘啊？三娘，大家都知道你跟段三儿……那你还吃老娘豆腐？例行公事，还不快滚！例行公事。韩都头那边有什么消息？上北。奇哉怪也。大人，韩都头和我们面和心不和，未必会真心办事。来的什么人啊？啊，哎呀，我的手下半夜巡查，没想到遇见流民，这不被流民所伤吗？你带人继续查找。是，大人，跟我来。三娘深明大义，沈臣在此替众人谢过。不必客气，奴家虽是女流之辈，中间还是分得清楚的。岳元帅和沈大人被奸臣所害，我们都很难过。好了，奴家也该开业了，不然啊，怕是要惹人起疑了。多谢三娘照顾，我们就此别过，后会有期。哎，现在外面都在抓你们，你们去哪儿啊？更何况你们身上还有伤。这样吧，就在奴家这儿养伤，奴家后院还有一座小屋，你们可以躲在那儿。好啊。<笑>抓住逃犯了，韩都头，是不是你把逃犯藏起来了？昨夜我也带着守卫去抓犯人，还伤了两个，这可是你亲眼看到的。那你为什么不追？哎呀
，我是想追啊，可这黑灯瞎火的，我上哪追去？张副统领，夜不扰民，这可是皇上颁布的戒律，他们不知道，可作为朝廷命官，您不会不知吧？啊？哼！昨夜我已下令，全城的猎人配合你们捉捕逃犯。是衙内。这面子，我可是给你了，啊！谭都头，逃犯身负重伤，逃难于死，身上并无重剑。可是庆帝大人去抓他们时，却有两人中箭，而且是官家之利剑，这作何解释？而且，你曾带人追捕逃犯，逃犯伤人之剑居然是官家的，哼，这未免太巧合了吧！韩都头，你若敢私藏逃犯，恐怕史将军也保不了你。<笑>秦淮两岸经常有金人潜入，我军发射利箭射杀，这种玩意儿，随处可见。张副统领未曾来过，可你二人在此居住已久，不会不知道吧？啊！走，慢走，不送。三娘。三娘，走，娘家，大家，三娘。藏男人就藏吧，你还一、二、三、四个，四个拖油瓶，你好意思说？哎呦，我的心呐、啊，哎呦，好痛啊！对得起我师兄吗？你师兄跟我结婚第二天就死了，少拿他说事儿。哎呦，三娘，那肥水不流外人田呐。你知道这儿有多少人惦记着你吗？你也没必要找这几个外来的干老户啊！我说你个胆小鬼，站着茅坑不拉屎，整天说要娶我，哎，你倒是娶呀、啊！我不说等我当上县尉吗？更不会娶了，对吧？哎呀，三娘，三娘，你要相信我。他们，他们不会是朝廷正要捉拿的要犯吧？啰里啰嗦的，这韩都头太猖狂了。有机会，我一定杀了他。杀了他又如何？史将军会派李都头和王都头来继续跟我作对，总不能都杀吧？莫急。太尉早晚会收拾他。既然明的不好玩，那我就跟他玩阴的。青说，你派人继续搜查。是。带好银子，准备备马。是。在下史玉，可来拜会，请进。
西风郡第一杀手陈静龙在上面，史玉有礼了。杀谁？沈晨、沈墨、沈君。接了。要活的。可以。酬金翻三倍。成交。老规矩，三天之内把人抓住。我静候佳音。告辞三娘，对段三这个人，我不是特别了解。你放走了他，他会不会去报于史衙内？他，他胆小如鼠，好事又怕惹事上身，我谅他不敢。啊，我只是担心那个龙堂啊。放心，他没发现我们。我去看看。韩都头。你们说话，我出去把风。好，韩兄弟，你怎么来了？史衙内来找过我了。这两天，你们可千万别出去啊！老二呢二弟，都头，怎么样？这外头啊，到处都是眼线，再这么下去啊，迟早要被发现。师傅，大哥，要不等天黑，咱们就去河对面，等伤养好了，咱们就回来找那个奸臣的罪证。这山不来救我，我便救山。哎，二哥，你有什么好主意啊？你想想啊，这张太尉为什么要杀我们呢？那个，我衙门还有公务，先告辞，告辞。韩兄弟慢走。胆小鬼。三弟，韩都督不过是一介小吏，连从九品都顾不上，他能够帮我们已经是很大的人情了。知道了，大哥。二弟，嗯，说说你的妙计吧。你还记得父亲书中那张纸吗？你是说？能找到奸臣罪证的四样宝物名单，没错。可是，可是我们现在什么都没找到。哎呀，是不是笨呢？这重点不在于我们有没有找到，而在于他们认为我们已经找到了，还得考虑后续的连锁反应。这就是一个连环计。对，哥，那我现在就去找三娘，设法把风放出去，越快越好。这倒像是绿林贼寇的伎俩。衙内，依我之见，此事不管真假，都必须禀报太尉。可是舅舅又是怎么知道那几样宝物在沈家三兄弟手里呢？沈缺是岳飞的心腹爱将，呃，太尉以此作为判断，也在情理之中。张成，你火速回到临安，回禀太尉。
是在西施豆腐坊哪儿？西施豆腐坊。西施豆腐坊，豆腐西施可是咱们安丰军的婆娘，不能让他们给抢了。兄弟们，给我冲！哎，冲都已出动，说要捉拿金国刺客。哦，哼！既然我们想得到东西，已经得到，这里不是久留之地。抬下去。是大王。你不要命了！记住，我们现在是在宋国，我们都是宋国的商人，明白吗？是。手机，赏银一百两。杀！撤！哎，别怕！别动！站住！三娘，没事吧？放心，我替你去杀了他们。啊，等我。大哥，嘿，你们可算是来了。这是出城令牌，马匹在城外等你们，赶紧走。还有你，费心了。那咱们后会有期。我们还会回来的。哎呀，你回来干什么呀？赶紧走吧。韩兄弟，我担心三娘会因此事受牵连，这往后的日子多照应。哎呀，你就放心吧，交给我了。你们赶紧走，保重，保重。快走，快走，快走，快走。炸！炸！这往北百里就是淮河，咱们来个迂回，南辕北辙
。好。什么？什么？我已在此等候多时了。张晋，你爷爷我要恭候你多时。张晋，拿命来！炸！炸！炸！炸！炸！追！追！追！追！神武军给封锁，为今之计只有渡河。对面可是金国，这一去，怕是回不来了。师傅，先躲开追兵再说。哎，大哥，有船。走，走。嘿，什么人？皮纳船家，某乃安丰军副统帅。现在征用你的船只，好说。船家，开船。是。我命令你们停船，给我停船！还敢说没有跟金国勾结？这下铁证如山，看你们如何狡辩。同领，抓不到人，该如何交代？给我征调船只，给我追过去。是。何人追杀你们呀、啊？嗨，说来话长啊。我们被关家的人追杀。敢问兄台欲往何处？建康府。哟、哦，巧了，我们也去建康。你们不是安丰军的人吧？你也不是建康府的人吧？哈哈哈哈哈！哎呦，大哥，我肚子疼，肚子疼。嗯，哎，先生，请问你家茅房在哪儿啊？哦，就在船舱之内。啊啊，谢谢谢谢。看来我们都是有遭遇的人呐。敢问兄台，去建康所谓何事？此乃是京宋交界之地，自然是去花眼做生意了。哈哈，那敢问仁兄台府上下，天然与我意灵通，还与人间事不同。若使我家真姓氏，大字难逃一点红。啊，什么意思？啊，哈哈，好无事，无事无事。他们不是史衙内的人。杀了他们！他们绝非登仙之人，我们众人在圣，不能招惹是非。下船以后，想办法甩了他们。是兄台实在是对不住了，没有什么酒水，只好以茶代酒了。啊，各位兄台，请，请。
啊！啊！<笑>兄台贤，哎，来者是客，还是兄台贤说？那就恭敬不如从命。敢问兄台此次前往花野是做何生意？哎，冒手冒脚的，不好意思啊。<笑>无妨无妨。此次我们在宋国。淘换了一些宋国的土特产，拿到花野卖给金人，赚点辛苦钱呐。那可真是够不容易的。<笑>养家糊口嘛，彼此彼此啊。<笑>来来来来来，来，干，小心点。多谢兄台相助，就此别过。好说好说，呵，请。然与我一通灵，还与人间事不同。他们听起来鬼气森森的，似乎不同于人类。此人口音有些奇怪，像是来自北地。哥，这厮不是中原人吧？要是我家真姓字，大字难头一点红。这里暗示谜语采用试行法，或许还要加上上下虚格。南头一点红，这个字是大王加两点，金，金大王，师傅，此人是金大王，怪不得，我刚刚在船上发现了几口箱子，里面放了汴梁城的布防图，这厮是细作，绝不能让他回到金国。你们也休想回到安丰军。姑娘，你为何追杀我们？杀人还需要理由吗？啊，原来是个杀手。那我们刚刚说的话你都听到了。那又如何？那厮是个金国细作，随身携带了大量我大宋的军事情报。这一旦让他回去，后果不堪设想。休想耍诡计，不受擒，明年此时就是你们的忌日。三弟跟紧我，寻迹好。花野会合，一个都别想走，给我杀！是来追我呀！
，撑不住了，撑不住了！哎呦，哎呦，别靠近我！你有病啊！别打我！你要松手，咱俩都完蛋了。那你说该怎么办？咱俩一起掉下来的，你问我怎么办？我怎么知道啊？要不是你耍无赖的话，能掉下来吗？这叫报应！哎呀呀呀！好好好，算我回形了吧。哎哎，咱俩打了好几个回合了，我还不知道你叫什么名字呢。你管我叫什么名字啊？嘿，哪个英雄好汉不敢报自己的名字啊？除非你，我叫陈静农。陈静农啊，哦，好，既然你这么爽快，那我也告诉你，我叫沈墨。谁关心你叫什么名字？我现在只想知道我们该怎么办。哎，哎，这样这样这样，我把你撑住了啊，你把下边那竹签给拔了。我拔？你怎么不去拔啊？哎，好好好，其实我是这么想的，但因为你长得太漂亮了，所以我就吐吐吐吐露嘴了。你个无赖，流氓！哎，不平了不平了，来，撑住了啊。哎呦！哎，我的腰啊！陈金龙，你干嘛松手啊？哎，哎，师傅，你怎么样？没大事。哎，大哥，二哥被那个女贼追那边去了。你二哥的武功对付那女贼绰绰有余。眼下最重要的是那个金国大炮，师傅，我们必须前往花野。好，走，走。哎呦，哦，你没事吧？哎呀，不行不行不行不行！哎呦我的腰，哎呦我的腰，哎呦，哎呦，真是无耻，混蛋！哎，你看你陈金龙，怎么老爱生气呢？我刚刚那是故意给你杀我的机会。你救了我一命，我还你一命，咱俩现在两清。史衙内给你多少钱、啊？他也不说，我就想知道我值多少钱。五万贯。五万贯？你这买卖你亏大发了，你知道吗？哼，你别往你自己脸上贴金了。你要知道我身上有什么，你就不知道五万贯了。我看你这浑身上下，除了这把剑。你还有什么呀？一个太尉值多少钱？无量可估。我手上有张太尉通敌叛国的证据。你说的是真的？难道你想扳倒张太尉？不然呢？不然史衙内他杀我干什么呀？史衙内？他跟张太尉有什么关系？他俩啊，一个外甥，一个舅舅。沈墨，如果你真能扳倒张太尉，我可以不杀你。嗯，看样子我多了个盟友啊。嗯。哎，二哥，哎，弟弟，大哥，四哥，哎，二弟，这是怎么回事？一句话。这位是跟我们志同道合的陈静农，陈姑娘。这是我大哥沈晨，我三弟沈军。陈姑娘和张太尉是？血仇不共戴天。好，我明白了。哎，哥，师傅呢？啊，我们来的路上发现了张静的行踪，师傅前去打探。这个点儿也该回来了。哦。师傅回来了，好，志同道合之人。张晋现在有手下二十多人，乔装成轻骑兵，住在镇东一所宅院里。弟弟啊，你的宝贝呢？我已经做了十六个，绝对把他们炸得落花流水。嗯，十六个，够了，我们给他来一个。驱狼吞虎，主意不错。三弟，张晋，狗贼，出来受死啦！
，就你自己。呵呵，你这么大阵势啊，我怎么敢自己来啊？那你是想诱敌了？然也，敢不敢接招啊？你们还能从哪儿找到援兵啊？莫非是金人？哎哎哎，张健，我告诉你啊，我沈墨这辈子什么都敢做，就是不做卖国贼。<笑>好，就冲你这爽快劲儿，我就给你一次单独一战的机会。嚯，来！呀，追！给我追！追！杀手！别跑！停！杀手！杀手！快！词，等候你多时了。想不到啊，你们沈家兄弟也会用如此卑鄙的手段骗我出来与金人厮杀。张进，就你也配提卑鄙？今天我就要为沈家三十二口取你人头。好啊，拿着炸药算什么本事？有种把这些歪门邪道东西扔了，咱们单打独斗。用我的宝贝炸死你，太便宜了。三弟，行不行？二哥，给我杀！
金大王，今日把这些东西留下，我可以考虑放你一条生路。<笑>你既然知道了本王的身份，那你就应该明白，本王此次来你们大宋，就是为了这些东西。你只要让我把它带走，你想要的荣华富贵，本王都可以恩赐于你。<笑>我乃大宋岳家君之人，你所谓的荣华富贵。我可无福享受。好，既然你不识抬举，休怪本王对你不客气。上。
报仇。师傅，你放心吧，我会找好他们两个。你不能扔下我们不管啊！师傅，我们父母已经不在了。我们早就把你当做亲生父亲了，师傅。你们一定要秉承岳家军的精神，不要辜负你们父亲对你们的期望。师傅，师傅，你现在不能走，你走了，沈家的柱子就倒了，徒儿扛不起来呀、啊，师傅。再说，我父亲的在天之灵也不会允许你走的。师傅，师傅，师傅，师傅分布图，幸亏我们从金人手里夺回了这些，不然后果真是不堪设想。这个晋国大王真是狼子野心，幸好三弟发现了及时。小子可以呀、啊！你们三兄弟真是立了大功。奉天承运，皇帝诏曰：沈臣、沈默、沈君，尔等追缴本朝秘文有功，特免罪责。赐安丰君赏金猎人身份，赏银一千，宅院一座。钦此。吾王万岁万岁万万岁！哎，来个！恭喜恭喜啊！多谢多谢，恭喜恭喜，恭喜恭喜各位！听闻沈家兄弟护国有功，特意前来道贺。恭喜，你小子！哎，二弟，今儿什么日子？来者是客。沈家兄弟，你们戴着流民的帽子来到此地，我捉拿你们，也是为国尽忠效力，不是吗？还望三位英雄理解包含，理解理解。十月，我告诉你啊，你少来这套。哎，这谁人不知，你是那个奸臣张太尉的外甥，倚仗权势，为非作歹啊！什么你？沈墨兄言重了，你父亲不也是朝廷罪臣吗？你们不也？你。我二弟乃性情中人，言语不当之处，还望多包涵。对对对对对，咱们一马归一马嘛，是不是？还望你们二位携手合作，共御外敌。啊，携手合作，共御外敌。改日我定登门拜访，告辞。后会有期，日后我们还会经常相见。急什么？杀了他们容易，可寻找张军那四样宝物呢？那
，留得青山在，不怕没柴烧。二弟，嗯，这次你中意了吧？嗯，区区一个赏金猎人，五品无知无俸禄的，有什么可高兴的？嘿、hey, ，你懂什么呀？这赏金猎人啊，自由自在，很有执法权，又不用受官场那股子肮脏气，这不比做一个武将舒服多了？哎，看咱大哥做了个猎人副将。三兄弟，神气呀、啊！三娘，多谢你救命之恩，我们沈家兄弟莫齿难忘。祝贺祝贺祝贺！三兄弟，哎呀，今天晚上好，咱们不醉不归。谢韩都头，我们呢只是赏金猎人，没什么可贺的。老三，接着。哎呀，如今啊，整个秦淮两岸，谁人不知道你们沈家三兄弟的威名啊？就凭夺回了这三箱子情报，那做个统治也是绰绰有余嘛。哎，韩兄弟，猎人，着实是委屈了。别，韩都头，我们几个很知足。好，我不知足